nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwa hapa asubuhi ya leo na sisi sote tukiwa salama na afya njema. Kwa kweli tumekutana hapa siku hii uwanja huu wa Jamhuri hapa Dodoma nikiwa na kamati ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya maadili na haki za binadamu nchini kwa ajili ya kufanya ufunguzi rasmi wa maadhimisho haya ambapo ufunguzi unafanyika pia kwa kushiriki sepesha rushwa marathon leo asubuhi tulikuwa na sepesha rushwa marathon ndugu wa shiriki wanahabari kama mnavyofahamu mwaka 2019 serikali ilianza kuadhimisha siku mbili za kimataifa yani tarehe kumi Disemba ya kila mwaka siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa pamoja na siku ya kimataifa ya haki za binadamu ambazo kwa Tanzania huadhimishwa kama maadhimisho ya siku ya maadili na haki za binadamu hivyo huu ni mwaka wa nane wa maadhimisho haya kufanyika pamoja maadhimisho ya mwaka huu yanaadhimishwa sambamba na maadhimisho ya miaka sabina tano ya tamko la haki za binadamu yani tunasema universal declaration of human rights na niseme tu kwamba ni tamko ambalo limeainisha haki za kiraia kisiasa kiutamaduni na kiuchumi Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimeweka tamko hili katika katiba ambapo Tanzania ni ibara ya tisa ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza kwamba mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za tangazo la dunia kuhusu haki za binadamu ikimaananisha Universal Declaration of Human Rights Ndugu wa Tanzania wenzangu niseme tu kwamba jukumu kubwa la serikali yetu ni kuwaletea wananchi maendeleo hivyo usimamizi wa maadili haki za binadamu na mapambano dhidi ya rushwa ni swala la msingi linalotakiwa kuwa endelevu ili kuchochea utoaji huduma inayokidhi mahitaji ya umma ili serikali wahudumie ipasavyo wananchi walioiweka madarakani kwa mujibu wa katiba ina wajibu wa kusimamia vyema matumizi ya rasilimali za nchi kwa maslahi mapana ya wananchi. Kwa mantiki hiyo tunapoadhimisha siku ya maadili ya haki za binadamu ni fursa nzuri ya kujitafakari tulikotoka, tulipo na tunako kwenda katika ujenzi wa uchumi na uboreshaji wa huduma kwa watu wetu. Usimamizi madhubuti wa maadili na kuzingatia haki za binadamu utajenga mazoea na hatimaye kuwa utamaduni wa jamii nzima. Nipongeze kamati ya maandalizi kuleta wanafunzi hapa na hawa wanafunzi ndio kizazi kinachokuja kwa kweli wanapaswa kuyajua haya maswala ya sepesha. Sepesha. Nani chukue nafasi hii kwa heshima ya pekee kabisa kumshukuru sana rais wetu mpendwa daktari Samia Suluhassan kwa uongozi bora na kuweka miundombinu stahiki kusimamia masuala ya haki za binadamu ikiwemo muhimili imara wa bunge ambako unatunga sheria muhimili imara wa mahakama ambako unatafsiri sheria lakini pia serikali imara lakini pia pamoja na hayo tunayo tume yetu ya maadili na tunatume ya kudhibiti maswala ya rushwa tunatume ya haki za binadamu na utawala bora miundo mbinu yote hii ipo imara chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhassan Dr. Samia Suluhassan oe Rais wetu oe Ah, 
asanteni sana. Maadhimisho ya mwaka huu <coughs> yanaongozwa na kauli mbiu inayosema Mapambano dhidi ya rushwa zingatia maadili, zingatia utu, zingatia uhuru na haki kwa watu wote na maendeleo endelevu. Kauli mbiu hii <coughs> imekuja wakati mwafaka kwani inatufanya tutafakari kwamba ili tupate maendeleo lazima tuzingatie maadili lazima tuzingatie utu lazima tuzingatie uhuru na haki za binadamu kwa watu wote ambayo ni masuala ya msingi sana kwa ustawi wa taifa letu na watu wake katika hili tumeshuhudia Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhassan akihubiri maswala haya kwa vitendo. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya haki jinai. Hii yote kuboresha maswala ya maadili, maswala ya utu, uhuru na haki za binadamu. Tunamshukuru sana Rais wetu na Tanzania imeendelea kuwa mfano. Sio tu ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki ndani ya Afrika lakini duniani kote. Mheshimiwa Rais tunasema asante sana kwa mikakati hii ambayo umeiweka na kuiwezesha. Tunakushukuru. <coughs> Hivyo ni muhimu kukumbushana na kuelimishana kuhusu masuala ya maadili, ethics. Kupinga rushwa na kukuza na kulinda haki za binadamu. Mchana wa leo naomba kila mmoja wetu hapa aendelee kuwa balozi wa kupinga rushwa. Kunapokuwa na taarifa kama hizo msisite kutoa taarifa. Maswala ya rushwa hayapaswi kuwepo. Na maadhimisho ya mwaka huu yatakuwa na shughuli mbalimbali. Zenye madhumuni ya kufanya <coughs> Maswala hayo ya sepesha rushwa ikiwa ni pamoja na shughuli ya hapa leo asubuhi sepesha rushwa tumeanza na marathon vijana wetu watoto wazee wanawake wanaume wote tumeshiriki sepesha rushwa marathon leo hii tumeshuhudia majaji wenye viti nguli wa nchi yetu Wako hapa asubuhi ya leo. Mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu, mwenyekiti wa tume ya maadili, majaji wa staafu, magwiji wa sheria, wabobezi, wasomi, hapo vipi? Dr. Samia Suluhassan oye. Na DJ wetu oye. Eh, hey, hizi ni dalili njema. Eh, hey, majaji ha kuonyesha kwamba Tanzania ipo imara tunawashukuru sana sana uwepo wenu na timu zenu hizi ni dalili njema kabisa lakini pia tutakuwa na shughuli ya jukwaa la kitaifa la mapambano dhidi ya rushwa litakalofanyika kesho tarehe 4 Disemba 2023 kwenye ukumbi wa PSSF Makole Dodoma kuanzia saa 3 asubuhi kutakuwa na mada mbalimbali ambapo wataalamu na wabobezi kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali watatuelimisha kuhusu madhara mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu zingatia maadili utu uhuru na haki kwa watu wote kwa maendeleo endelevu lakini pia kutakuwa na programu za elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari kuhusu haki za binadamu maadili na juhudi dhidi ya rushwa mtakumbuka mwalimu nyerere aliwahi kutuambia na huu ni ukweli rushwa ni adui wa tufanyaje tuepuke haya twende mwambie jirani yako rushwa ni adui wa haki tuepuke eh mwambie jirani yako rushwa Eh hey, Dr Samia Suluhassan yoe hey.
Programu za elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari kuhusu haki za binadamu, maadili na juhudi dhidi ya rushwa zitaendelea. Vile vile kutakuwa na wiki ya huduma kwa wananchi kuanzia tarehe 5 mpaka 10 Disemba kwenye viwanja vya Nyerere Square wote mnakaribishwa. Kiingilio ni bure. Kiingilio ni miguu yako ambapo wananchi watapata huduma mbalimbali za kisheria. Kutakuwa na usajili wa watoto chini ya umri wa miaka mitano. Tunasajili watoto chini ya umri wa miaka mitano bure. Wara ametuambia mwende wa Tanzania milioni 61 mkawasajili watoto chini ya umri wa miaka mitano. Wajue kwamba serikali yao inawapenda Dr. Samia Suluhasanyoe. Lakini pia kuwajengea uelewa juu ya haki za wajibu, maadili na madhara ya rushwa. Lakini pia tarehe 10 Disemba ni siku ya kilele pale Nyerere Square kuanzia saa 3:30 asubuhi ambapo kutakuwa na viongozi mbalimbali mbali, wananchi, watumishi wa serikali na kuwakilisha na mashirika yasiyo ya kiserikali na wanafunzi pia wanakaribishwa ndugu wa Tanzania wenzangu na washiriki hapa tunapoadhimisha siku hii muhimu ya maadili na haki za binadamu ni jambo muhimu tukumbuke kuwa tunapaswa kutekeleza wajibu wetu kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa na hivyo kuepuka kuathiri haki za binadamu Kwa kushiriki rushwa Wakati mwingine haki hizi za binadamu huathiriwa na tabia Za baadhi ya watu Watendaji Wasio wadilifu ambapo rushwa huwa kigezo Cha mtu kupata haki za msingi Hilo halipasi kuwepo Na tunapoona hali kama hiyo Tue mabalozi Tutoe tarifa Haraka sana Mara moja Ili haki itendeke Hivyo wiki ya huduma kwa wananchi inayoanza tarehe 5 Disemba 2023 na kuhitimishwa tarehe 10 Disemba kimsingi itatoa fursa kwa wananchi kufika katika viwanja vya Nyerere Square na kupata huduma pamoja na elimu kuhusu taratibu za kupata huduma kutoka katika taasisi zitakazoshiriki. Nitumie fursa hii kutoa mwaliko kwa wote Karibu ni sana viwanja vya Nyerere Square kuanzia tarehe 5. Taasisi zitakazo shiriki kutoa huduma ni pamoja na taasisi zetu. Saba, simamizi za maadhimisho haya. Taasisi hizo ni ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Wizara ya Katiba na Sheria, Secretariat ya Maadili ya Viongozi wa Umma, Tume ya Utumishi wa Umma, Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi, Ofisi ya mkagizi, mkaguzi mkuu wa ndani na tume ya haki za binadamu na utawala bora. Vile vile watakuwepo mahakama ya Tanzania, wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, mamlaka ya vitambulisho vya taifa, mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma, ofisi ya taifa ya mashtaka na wakala wa usajili, ufilisi na udhamini na shirika la Anti Corruption Voice Foundation pamoja na wadau wengine. Kwa mantiki hiyo na wasi sana ndugu zangu waandishi wa habari, msaidie kufikisha ujumbe huko wananchi ili waweze kunufaika na maadhimisho haya. Ndugu wa Tanzania wenzangu, wote ni mashahidi kuwa uwepo wa vitendo vya rushwa unaifanya serikali kushindwa kutekeleza ipasavyo jukumu lake la kuwahudumia wananchi ipasavyo. Hii ni kwa sababu miradi ya maendeleo hushindwa kufanyika au kufanyika kwa kiwango cha chini kutokana na fedha zinazotengwa kutekeleza miradi hiyo. Kuingia katika mikono ya watu wachache. Na ndio maana serikali yetu imekuwa ikifanya juhudi kubwa kudhibiti rushwa nchini na ninyi note ni mashahidi kwa kuwa mlisikia mheshimiwa rais wetu mpendwa daktari Samia Suluhassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akielekeza takukuru 
kufanya ufuatiliaji katika miradi mbali mbali ya maendeleo ili kukabiliana na ubadhirifu ikiwemo rushwa vita hii bado ipo nasi wananchi wana habari tujitahidi kutumia vizuri kalamu zetu katika kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa kushiriki kwa vitendo katika kukataa na kufichua vitendo vya rushwa kama tulivyosema rushwa ni adui wa haki tuepuke ndugu wa Tanzania wenzangu mtakumbuka mheshimiwa rais akiwa ziarani Arusha tarehe 23 Novemba 2022 alizungumzia ahadi ya serikali kwa wananchi kwamba ifikapo 2025 nchi nzima itakuwa na umeme wa asilimia moja na huduma ya maji kwa asilimia kati ya tisina tano na moja mjini na walao wa asilimia tano vijijini lengo litafikiwa iwapo kila mtanzania kwa nafasi yake atatekeleza wajibu wa kikatiba wa kutunza rasilimali za nchi na kuzuia aina zote za rushwa na uvunjifu wa haki za binadamu nchini ndugu wa shiriki na waandishi wa habari nachukua fursa hii kuwashukuru wote mlio shiriki hapa leo wakiwemo waandishi wa habari kwa kuitikia wito na kufika katika uzinduzi huu kwa wingi kuahimiza wananchi kujitokeza katika viwanja vya mwalimu Nyerere ili kupata fursa ya kutoa maoni yao na pia ufafanuzi wa baadhi ya masuala yanayohusu haki za binadamu na utawala bora karibuni tushirikiane pamoja umoja ni nguvu sasa wakati namalizia naomba DJ uandae zawadi nzuri kwa vijana wetu wanafunzi <coughs> mziki mzuri waserebuke wasepeshe rushwa hapa Na leo kwa heshima na tazima nitawainua wenye viti wetu majaji wa stafu waje hapa hai tebo hapo hapo mbele tuone kama wanaweza kuswing kidogo wakiunga mkono sepesha rushwa sepesha rushwa oe Dr. Samia Suluasa ni oe Baada ya maelezo haya najua DJ umetuwekea mziki mzuri Wa mama Samia Sulu Hassan Wa raisi wetu Tunaunga mkono Utekelezaji wa ilani Miaka miwili ya utawala Wa Dr. Samia Sulu Hassan Tume shuhudia nchi imetulia Maraisi mbali mbali Wanakuja Tanzania kujifunza Jumuye ya Afrika Mashariki Inaenda vizuri Sadeki kunaenda vizuri AU kunaenda vizuri Hae yote ni chini ya uongozi bora Wa Dr. Samia Sulu Hassan Tunataka mziki mzito hapa Tusepeshe rushwa kwa pamoja Naliwe ni somo kwa wanafunzi Wababa na mama Wote waze vijana Tujue kusepesha rushwa Baada ya maelezo haya Ninatangaza rasmi Kwamba maadhimisho ya siku ya maadiri na haki Za binadamu kitaifa Kwa mwaka 20-23, sasa ya mezinduliwa rasmi, asanteni sana kwa kunisikiliza. Uh!